，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。婆婆为了给我下马威，新婚夜竟让我跪着伺候她洗脚。我拒绝后，她便暗地里竟给我使绊子。她让女人爬上我丈夫的床，那我也用相同的路数回应她。我们家在治婆婆的手腕上一脉单传，我奶奶刚开始也是这个德行，现在尸骨无存。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我们赵家祖训以孝为先，儿媳妇侍奉婆婆天经地义。面前坐在床上，年过五十，嘴脸刻薄，是我的婆婆王芳。你这种乡下来的一点规矩也没有，我当初就不应该让婷儿娶你。这个白日里，在人前和蔼的长辈突然换了副面孔，私下面皮像只恶鬼。我们家确实没这规矩，您莫不是有些醉酒了？我脸上露出疏离的笑，掏出手机发了条消息：世人皆说儿媳不如亲女儿。婆婆必不会真心相待，谁料想这第一日还未度过，新婚夜里她便开始挑头对我发难，让你给我跪下洗个脚。看为难的你，果然是小门户出来的。婆婆一张嘴，唾沫骂骂咧咧。我不是说什么心善之辈，她说的对，嫁给她儿子赵婷确实是高攀。从县城出来的野鸡，攀上了市区上流人家的独子。他极力反对，换来赵婷的以死相逼，五次进医院，逼迫婆婆同意了这门亲事。见我沉默不语，一旁的保姆生拉着我往下摁。眼见我的手就要进到那盆滚烫的热水里，敲门声传来。下一刻，门被重重打开，妈。你就是这么欺负小蜜的？赵婷一身西服，浑身酒气，大口喘着粗气。主角已经登场，此刻我不做戏，倒是对不住他了。阿婷，不怪妈。我扬起被保姆攥红的手腕，抹了把泪。这还得多谢赵婷。与他相遇时，我便佯装委屈，吐露自己从小干粗活，皮肤粗糙不已。他听了，当机立断，给我包了几个高级美容院的年卡。成年累月的护理下来，皮肤竟真光洁如初。你不是跟你爸在前厅吗？婆婆斜我一眼，转头和声细语的询问道。赵婷没回复婆婆的话，自顾自说着：“她嫁进来第一天就那么欺负她。再有一次，我们就搬出去住。”赵婷牵起我的手。不顾婆婆的叫喊，夺门而出。我婆婆王芳与公公商业联姻在一起，本身并无感情。公公早年身边围着，尽是莺莺燕燕。婆婆咬牙，也只生了赵婷这一个儿子，千娇万宠，当眼珠子疼着。赵婷提一嘴分家，倒真是吓住他了。大红的真丝床单，我已靠在枕头上。心安理得的接受着赵婷的按摩，委屈你了，小蜜。男人吻了吻我钻红的手腕，满眼心疼。只要婆婆别再生气就好。我装出懂事的模样，偏过头去，眼角却划过一滴泪珠。等我彻底在公司掌权，我就领着你搬出去住。赵婷这话说的异常坚定，我又何尝不知道这是张大饼？他从小被他妈娇惯，早年吃喝享乐，短时间内哪有什么真本事接手公司？他那一大家子亲戚就得搓磨他一阵。话虽如此，我却不得不吃这张饼，毕竟我现在的角色还只是一束解语花。那你把西郊哪个项目交给我？我搂住男人的脖子，轻轻贴在他的耳边，轻语撩拨的他，呼吸一致。西郊那个项目吧，准备让王岩接手。我心里暗暗翻了个白眼。王岩那个不学无术的蠢货，仗着自己是总经理之子，没少胡作非为。先前我在他手下任职，不知道背了多少黑锅。
，公公竟然真放心把项目交到这种人手中。你先可不是这么说的。我合拢睡衣，身体转向一旁，眼泪像不要钱似的，一颗颗向下砸。听到此话，赵婷恨不得掏出心来证明给我看。好了好了。我跟爸商量商量，说完将我搂进怀里，抹掉脸上的泪痕，看哭的这可怜劲，一会还有你哭的呢。昨日操持婚宴，宴请宾客，让我心疲力尽，偏偏赵婷晚上缠得要紧，今早醒来已是日上三竿，昏昏沉沉睡了一觉，梦中光怪淋漓，有许多认识或者陌生的脸。挣脱着我要下地狱，我在梦中挣扎着，脚上好似沾着胶水，半分也动弹不得。终于，前方出现了些光亮，我伸手抓住，一瞬便睁开眼睛，梦魇了吗？小蜜，赵婷一脸关切，焦急的询问着。我像一个濒临死亡的人，扑到赵婷身上汲取着安全感，消化好情绪，身子从她怀中离开。没事，今天下班怎么这么早？赵婷仿佛没注意一般，搂了搂我的头发。妈叫我今天早点回家。在遇见赵婷之前，我就是赵氏公司产品部的经理，产品部与总部挂钩。我经常出入办公室或者陪同出差，这一来二去，顺理成章就在一起了。好了，今天你在外边辛苦一天。我陪你用餐去，调整好状态。我在赵婷脸上留下一吻，我们十指相扣，交握在一起，宛若一对璧人。桌子上布满了饭菜，佣人推着着餐车忙碌着，公公坐在主位上，婆婆在他的左手边，在旁边有个陌生的女子，两人交谈甚欢，不知道说着什么。阿婷，你灵儿妹妹过来了，你也不来招待下。婆婆脸上挂着和善的笑，招呼着我们落座。直觉告诉我，这女子并不是个妹妹的简单身份。我扭头看了眼赵婷，对方唇语了句“不熟”，或许这边小动作太过显眼，惹得那位不快了。婆婆率先发难，我跟你爸商量了，灵儿与婷儿自幼相识，安排灵儿做你的秘书助理吧。我就知道。不单单是吃个饭那样容易的事，如今挑衅到我头上了，我不用秘书助理了，有小刘挺好的。赵婷的拒绝让婆婆有些难堪，忍着怒气尝试安排。男人哪有女生精细？小刘负责工作，灵儿打理生活，两全其美。这顿饭吃的我胃如嚼蜡，偏偏还插不进去一句话。没人过问我这个新婚妻子的意见，吴陵大学的金融跟我委屈了。男人见我脸色不对，从长桌下面勾住我的手，轻轻揉捏，以示安慰。这有什么的？无非就是照顾人的活。你俩从小在一起，感情最好。要不是灵儿出国留学，说不定今天喊我妈的就是她了。婆婆捂嘴笑着。又佯装懊悔的哎呦一声，此话一出口，餐桌上人神色各异，都等着看我这个新媳妇的笑话。我伸手拿起汤勺，贴心的给公公盛了一汤，假装不经意的提起爸。前几天我去看望威姨了，她身体恢复的不错。威姨是我公公初恋，更是悬在我婆婆心尖上的一根刺。两人早年因父母阻拦分开。本以为各自嫁娶，偏偏威仪是个痴心的，苦苦守了公公二十年，生生把自己身体熬垮了。后来误打误撞救了落水的赵婷，身子就更差了。在公公心里，这位可是个重量级呢，靠着愧疚和仅剩的爱意，一辈子荣华富贵。你做的很好，公公放下手中的筷子。不顾婆婆黑成煤炭的脸色，称赞：“西郊那个项目，你去吧。”得到我想要的目的，我巡视了圈桌上人，什么？怎么给他？这件事，王岩就可以办好啊！婆婆惊叫出声，眼里全是焦急。她可不是要焦急
，已经跟娘家许诺好这个项目，怎么会落到我身上？”公公并未回答，他独裁一生，最厌恶别人质问。这顿饭吃的我心情舒畅，不枉前几日日日去听那个恋爱，恼到苦水。怎么刚刚提威仪呀？没看见妈生气呀、啊？赵婷捏了捏眉心。想是婆婆把她留下，臭骂了一顿。我搂住她的腰，做足了小女儿的姿态。威仪前几天进医院了，她可是把你当亲儿子，就是因为你，我才提这个。威仪病了，赵婷一脸疑惑喃喃：“前几天妈还说她好点了呢，妈可能顾着你那个妹妹没注意吧。”我嘟囔着，手里拧了她一把，醋了。男人一扫刚刚的阴霾。满脸笑意凑到我面前，她是吴妈的女儿，我只是把她当做妹妹而已。在这种细枝末节上，我从来不计较。就像母亲说的，爱情都是权衡利弊下的产物，更何况我从来就不是奔着爱来的。人一旦过得太顺，就容易看不清路。就如现在，赵挺围在我身边，耳边止不住的雀跃。我们真有孩子了。我马上要做父亲了，这个孩子来的意外。赵婷家世代单传，家里人对孩子的重视度可想而知。公公派王岩接手了我手中的工作，收拾物品。那天，王岩站在我的工位上：“嫂子，你有多大的本事，还是在家奶孩子吧。”那人笑得得意，将我手下几个经验丰富的老人调到销售组了。我咬咬牙。先前的努力都化作了泡沫。细想也是，赵家怎么肯真的让一个女人接手公司，享清福的日子，谁不想过？前提是家中没有碍眼的人。自从有孕后，婆婆打着为我好的名义，日日烹煮一些补品，汤中一锅乱炖，不知道加了什么佐料，腥臭无比。第一日，我捏着鼻子浅尝了一小口。抱着马桶吐了半天，赵婷这个窝囊废不敢与婆婆争斗，却也是实在不敢惹我，只能亲手接过汤羹，端到卧室内，待我喝掉。守在门外的佣人熟练的检查屋内下水道有没有倒掉的鱼汤，看着他皱作一团的面庞，我根本就压制不住嘴角的笑。等人一走，他便开始邀功，求我表扬。可能真的是距离产生美。原本看我不顺眼的婆婆对我更加不耐，哪有媳妇这么没教养的？还未推开门，里面呵斥的声音传入耳来：“妈跟王姨在聊什么呢？”呢？我挺直腰杆，脸上堆满了笑，推门而入，几乎是肌肉记忆。当初咬牙报的形体课也不是白上的，婆婆没给我什么好脸色。虽说年逾五十，看着依旧风韵犹存，想来保养的好，果然还是钱养人。被抓包的人脸上一丝心虚也没有，伸出手指让我贴着墙站好。今日叫你过来，只是简单提点你几句。婆婆摆弄着指甲，半个眼神也未分给我。这是我们家族的规矩，身为妻子，仰仗夫君而活。在外要做好一个家族的门面，在内给予家人最细致的关怀。王妈补充着，满脸的轻蔑。婆婆从抽屉里掏出一本破旧的书，交由王妈递给我。女界第一条：女子应保持谦卑和柔弱的美德。我合上书页，惊起了一身汗。这种封建糟粕，竟然还在迫害着同胞。泛白的手指捏住书页的两侧，想将它撕碎。咱们家庭重规矩，后两日有专门的老师会来给你上课。我听见此话，微微一怔：“什么课？”王妈掏出册子，开始念上面的名录：下周一的烘焙课，周二营养课，周三插花，周四品茶，周五马术，周六高尔夫。夫人小时候并不曾培养过这些兴趣，只能现在多加用功了。手指掐进肉中，我竭力控制自己的情绪。一瞬间，我对自己的目标
有几分挫败感。有这种奇葩在世，大清复辟兼职指日可待呀、啊！只是我不知，他们这规矩是给我一人定下的，还是别人都有？身为婆婆，自然要以身作则。我礼貌应下。婆婆没想到我这次说话竟然如此好脾气，洋洋自得，以为自己的威信起了作用。我好像说过我这人牙疵必报，他们莫不是都当成笑话？喂，柱子，最近有时间吗？给你点福利。电话那边传来一声做作的反驳：“谁是柱子呀？我是蒂娜。”行行，蒂娜，给你介绍个富婆，傍上了半辈子。不用努力了，我盘算着给我那风韵犹存的婆婆找点事干。从通讯录里翻出我压箱底的宝物，这种难缠的婆婆就得社会的毒瘤来根治。我跟刘柱青梅竹马关系非同一般，我俩从小就有一个非比寻常的目标：傍大款。或许真是小时候苦日子过怕了，都考上了山大，留在了当地。后来一路打拼，还真让我攻略成功。赵婷这个副歌了，留住眼馋无比，赌气不参加我的婚礼。如今姐妹发迹了，怎么能不带带我的小男闺蜜？我把婆婆的详细资料发了过去，对面发了三条六十秒的语音，不用听，多半是骂我的。我敲下键盘，他自己身价五十亿，页面上的正在输入中。被打断，一个电话瞬间切过来，刻意被压低的男低音传来：“使命必达，风雨无阻。”我嘴角噙着笑，把婆婆的经历又阐述了一遍。留住沉思了下，假装深沉：“芳芳一定很需要我这样的伴侣，让她没空理我就好，别做太过火。”我叮嘱了下，对方不耐烦的挂断了电话。晚上。我刷着朋友圈留住的小号，发布了条在健身房兼职的照片。不错，人设这么快就开始布置上了。郁闷富婆姐姐、小奶狗、贴心弟弟，真是期待上了。这几日没了婆婆打扰，我投资了几家有势头的公司。王岩对接的项目流程没我的帮扶，处处出差错。公公将他痛批一顿。撤中走他手中大半的权利，我这边看戏版度过了孕期前五个月，这种梦寐以求的生活令人舒适。想着这几日我处处使唤赵婷，又把他母亲拱手，让人心中愧疚几分。我吩咐好佣人煮好粥，独自去了公司，将车子熄火。我仰面看着面前的大厦。在这寸金寸土的城市建造地标式的公司，赵家的实力的确不容小觑，否则也不会那么多人挤破头想要进来。上天既然给了我机会，那我便乘风而去。赵婷是块肥肉，可能不止我这么想。总裁办公室里寂静一片，我刻意放缓步子，隔着一层玻璃，赵婷侧躺在休息椅上。许是刚刚开完会议，疲惫不堪。我正准备推开门，一具曼妙的身影悄悄凑到了赵婷面前。一瞬间，警铃大作。我侧身闪到了观赏花瓶旁边，想看他接下来的动作。纤细的手指抚摸上男人的脸庞，夹杂着难以言说的感情。你做什么？赵婷突然清醒，惊得女人的动作一顿。我噙着笑，不知怎的泛起了一丝兴奋，有些期待了呢。我这位好丈夫到底有没有他表现出来的那样的深情？女子茫然无措。婷哥，我只是担心你受凉，嘴角的笑被打断。老熟人啊，赵婷的青梅竹马，王妈的女儿，吴玲。本以为她在那日餐桌上沉默不语。想来小姑娘是个知道分寸的，感情灯下黑啊，被拒绝的女孩面上像红透了的果实，嗫嚅着嘴角，半天说不出话来。赵婷见他这副样子，摆了摆手，让他出去。吴玲捂着嘴豆大的泪珠划过面颊。
，想着缓解场面的尴尬，我佯装不知情的提着保温桶推门进了办公室。赵婷抬眸见来人是我，慌忙起身：“怎么出来了？”保温桶放到办公桌上，我笑着打趣道：“来看看你呀、啊，我跟孩子都挺想你的。小玲怎么在这呢？快出去忙工作吧。”这有我照顾就好，我愿意留给他几分体面，就不知道他愿不愿意领这个情了。那孩子木讷的点了头，不敢对视我的眼睛，转身出了办公室。办公室的门被合上，身后被赵婷轻轻环住。你看见了？这句话语气带着肯定。男人将头埋在我的颈窝，细碎的头发扫过周围的肌肤。你这妹妹。目的不纯啊！我声音带着一丝笑意，像是在调笑他。男人有些恼了，脖梗上的皮肤被人轻轻含住。你不吃醋，我相信你啊！我转过身，双眼注视着赵婷，她眼下透着一层乌青，瞳孔里尽是红血丝。赵婷很吃这套，被人无条件的坚定。我尽力扮演好这个角色。身上的占有欲叫嚣每个毛孔。尽管我现在想翻他的手机，查看聊天记录有没有半分引诱，我恨不得时时在他周围安插监控，一举一动都要在眼底下进行。我敛下眼底的情绪，现在还不是时候，毕竟还没有这个能力。没关系，这里迟早都会是我做主。桌面上的手机提醒一条消息：赵婷喝着粥，一直询问着孩子出生该添置点什么。楼下咖啡店，我等你。一条短信，没有备注署名，我却清楚的知道是谁。我借口回家，慢条斯理的收拾了一番。被王岩针对的几个老员工也都升职，打了声招呼，我便准备赴约。线下在工作时间。咖啡厅里，而没有几人。吴玲穿了身黑白职业装，很是显眼。想说什么，坐在女人对面。我拿起桌上的咖啡，抿了一口。对不起，我。女人捏着杯子的把手，神色不明。我那婆婆给你的条件不够丰厚吗？吴玲睁大瞳孔，似是不敢置信。你怎么知道的？有哪个三还未成功？就敢舞到正主面前，吴玲攥着杯子的手松开，长舒一口气，似乎下定了决心。夫人没有给我好处，是我妈。我妈跟了夫人二十多年，把夫人的话当成圣旨。她听见夫人对你的抱怨，主动要我拆散你们。我在国外还有学业，我不愿意将半生都搭在上面，见我不肯。我妈便用夫人这些年的恩情要挟，你能从嫁到赵家，一定是个有能力的。我别无他选。我沉思片刻，这世上竟真有把自己亲生孩子当做恩情偿还的，自己当中仆就算了，还要下一代也跟着忠心耿耿。他的话不一定要全信，却是个实实物的。确实，他在赵婷身上讨不到半分好处。他们相处这么多年，但凡赵婷或者他妈看上吴玲，早就娶妻定亲了，哪里轮得到我？你妈要是真的为你好，怎么可能示意你做第三者，做你想做的？后边我来处理。我安慰道：“原以为有留住那个妖精缠他，便没有时间来麻烦我。我不信王妈劝说自己女儿当三这件事，没有婆婆的授意。”既然你不仁，那就别怪我无意。你出国的学费全部由我承担，毕业后我也会根据你的意见找到适合你入职的公司。只不过，我想在我婆婆面前有双眼睛，我开出丰厚的条件。追逐利益是人的天性，当人是兽时，他比兽还坏。他给自己的亲儿子找外遇。我为什么不能给自己的亲婆婆找呢？处理完这些事，我给蒂娜。哦不，现在应该是刘琴发了条短信，对面回复的很迅速。照片里全部都是些价值不菲的名车、名表。
外加婆婆的转账记录，但是这些还不太够，不足以拿捏住他。那就让他对公公再失望点。真不敢相信，一向清高自重的婆婆能做出这种事来，真是有意思啊！解决完这事，我顺路去了医院做产检，享受着护士的的服务，心思渐渐放空。母亲前一阵子说要来见见我婆婆，我想了想，拒绝了。继父刚去世，他忙着打理手下的资产，哪有时间？再说杀鸡焉用宰牛刀啊！我们母女俩骨子透着对权势的渴望。我就是沾了些母亲的光，光滑细腻的鹅蛋脸，一双圆润无辜的杏眼，眼波流转，幼时过得艰难。父亲早逝，母亲一人带着我撑起了家。家中清贫，又无亲友撑腰，不少人打我们娘俩的主意，一声声敲门声回荡在每个夜晚。那时，母亲只是搂着我，嘴中哼着小曲，梦中全是一双双眼睛，想把我们俩剥皮抽筋。醒来，枕头上全是泪痕。我翻个面，安慰自己，只是个梦。母亲过怕了这种日子，带着我远走他乡，颠沛流离，总算有了间四处漏风的小屋子。房东见我们势单力薄，也跟着暗地里使坏。那天早上出门，看着门前用鲜血抹满侮辱性的字眼，母亲再也忍不了了，将家中证件全部拿走，一夜未归。大婶见我关在屋子里，说母亲傍上大款了。再也不回来了，我不相信。找家中细小的东西，透过窗子缝隙砸在大婶身上，家中弹尽粮绝。我饿得饥肠辘辘，恨不得生吃鞋底。隔天早上，门口处一阵响动，我惊起慌忙跑去迎接，来的却不是母亲，一群身穿西装的人将我架上车子，车子行驶在马路上。我甚至连哭喊的胆量都没有，只是恐慌的要将身上的布料攥烂了。后来见到了母亲，她真漂亮啊，坐在一张桌子上，宛若天使。我想扑到妈妈怀里诉说我的不易，没办法，身后人死死钳制着我的身子。母亲沉默不语，默许这一切的发生。我改了姓氏，跟着母亲姓。跟着佣人在一层保姆房，我的母亲和我名义上的继父住在别墅的二楼，身份上高下立决。母亲让我忍耐，只有在继父出差的夜晚，母亲才敢偷偷来看我一眼。妈撒的发丝，默默流泪。继父爱母亲，却容忍不了我一点，甚至连母亲提起我的名字都会勃然大怒，因为我不是他的血脉。没事，将枕头又翻了一个面，起码有地方睡觉吃饭。这天，母亲传来有孕的消息，那个名义上的婆婆也来探望，说是照顾孕中的母亲，实际上只是为了拿捏罢了。母亲生产完，婆婆借着恢复快的名义，吩咐下人每日熬煮腥味极重的野鱼，野鱼刺多，鱼汤中偶有鱼漏。母亲稍微露出不适的表情，动辄打骂。继父在外地谈一笔生意，对自己母亲的照顾极其信任。可怜母亲有口不能说。让母亲改变的是那日，我被母亲名义上的婆婆污蔑，偷了东西，关起门来将我打了半死，身上没有一块好肉，地上尽是在挣扎中扯掉的头发与血污。待母亲赶到，不顾手里的弟弟，扑到我身边，用力护住。那个妖婆咒骂着母亲，不检点生下来的孩子也下贱。母亲当时眼中尽是恨意，指甲里全是掐出开的血印，明面上却一言不发。在医院待了两个星期，在回家时，我的房间已从一楼挪到了二楼，佣人再也不敢。对我颐指气使，恭恭敬敬喊一声“大小姐”。母亲对我说：“这是没完。”我开始正常上高中。
，两个星期一次回家的作息，家中翻天覆地。那个老妖婆被母亲送进了精神病院，干枯的皮肤上尽是电击的痕迹。母亲偷偷领我去过一次，老妖婆瞪着双眼睛，嘴里发不出一个字。旁边大夫说，仅剩两个月时间了。赵女士，好好听的称谓。赵女士，他们先前叫我们婊子、贱人、野种。结婚后，母亲被佣人喊一句“夫人”。母亲暂时失去了姓氏，她的姓冠在我身上。这几年，借着继父家的资源，我爬得越来越快。学业上取得成绩后，我开始实施终极目标，学着母亲的样子。攀上了赵家独子这条高枝，旁人骂我都无所谓。我到手中的好处是别人不知的。确定关系的前夜，母亲发过来一条信息：继父死了，家产全部继承给母亲。我打心眼里替母亲高兴，心里往上爬的劲儿如同接烈火。我贪图赵家的家产，更贪图他们手中的权势。我想让他们喊我一声徐总。三个月后，我产下一个女孩。赵婷发了微博，全公司财务发一亿做员工奖金。婆婆私下嘲讽我只诞下一个女孩，紧逼着又要生二胎。我安排留住卷钱，逃到了国外。赵家的天要变了。同时，一个 U 盘邮寄到了公公手中。里边尽是一些亲密照和这段时间王芳给刘琴的开销。那天晚上，赵家的佣人全部放假，就连赵婷也一夜未归。第二日，公公进了医院，婆婆被人领回了娘家。我打不通赵婷的电话，没人知道她在哪里。一丝恐惧悄悄爬上了我的心脏。第三日。赵婷一身酒气地推开了别墅的大门，昏倒在庭院。最先发现的是花园的阿姨，她给我拨过去电话。赵婷被两人抬到卧室，嘴里含糊不清。我凑过去倾听，为什么要这么对我？刹那间，我以为他知道了什么。我守在他的床边，旁边放着一张浅色的婴儿床，里边躺着我们刚刚满月的女儿。屋子里没有开灯，很是昏暗。许蜜呀，许蜜，你一向自诩自己冷心冷肺，也会看着受伤的人心疼流泪了吗？我睡了过去，不知过了多久，脸上感觉到一阵湿润。赵婷将我环在怀中，默默发出抽泣声，豆大的泪珠滑落在两颊。察觉到男人的低落，我将人抱紧，抽泣声从唇边溢出。呼吸中带着难于言语的苦楚，小蜜，我只剩你了。这句话如雷声轰鸣，身体的每个毛孔都被满足。我的脑中似有烟花闪过，我会一直陪着你的。黑暗中，我嘴角不自觉扬起一个弧度，女儿哼唧一声，又无意识的睡了过去。我想，我们会是最幸福的一家。公司经济状况频出。董事长在医院疗养，副经理赵婷日日酗酒逃避现实，竟然没有一个能出来挑大梁的。我无奈暂时顶上代理人身份，控住住居局面，拔掉了几个不听话的钉子。白日里扮作柔弱的模样，哄得他们全家开心；暗地里一步步吞噬赵家的财产。等他们反应过来，我早已经稳坐高台。或许是早些年，公公纵情声色，没撑过两年就走了。赵婷再也不愿见他的母亲一面。有时候，我真是感叹，这些以自我为中心的男人，自己早年出轨，却要求女人遵循本分，看见女人背叛，全然忘记自己如何与别的女人鬼混。赵婷也是真够双标的。潜意识中还是觉得贝德的母亲比浪荡成性的父亲更无耻。微博官宣我成为新一届董事长后，评论里炸了锅，惊讶于一个女人能掌权。有人扒出我的过往，彭城市高考状元。
东大经济与管理学双学位获得者，入学一张照片在网络上流传许久，被网友戏称“学霸女神”。所有人都在关注我之后的发展。出乎所有人意料，我选择毕业后直接嫁入豪门，他们都以为我沉寂了。谁料想，十年后杀出个女企业家，网友的反应大多是感叹。也有说风凉话的集团，在我手上坚持不过十年，我并不做回应，默默处理手头上的事务。过段时间，网络上流传出视频，我的丈夫赵婷挽着一位年轻小花的胳膊参加宴会，里面不乏有身份的企业家与明星，觥筹交错，好不热闹。那些本来就不看好我的人，来到我的评论里。大肆嘲笑，我就说吧，没有一个人能容忍自己的妻子骑到自己头上，笼络不住丈夫的心。他这一辈子也挺失败的，我就看他什么时候下台。这种给我当小三我都不要。助理小心翼翼指着这些恶评，徐总要不要删评啊？我沉思片刻，让助理先离开，拨打了一个手机号码。你好。您拨打的号码正在通话中，请稍后再拨。徐总，咱们的股市因为这次舆论下跌了百分之十。秘书敲门进来，往桌面上摆放了一摞数据，我不禁有些头大。这边财务状况频出，赵婷给我在外边泡女人，把文件签好，安抚了股市的市民。我让秘书冻结了赵婷手中所有的卡。一毛钱也不许给他留。秘书擦了擦头上的汗，出声询问：“那个明星怎么处理？”千代言人沉默的吐出这句话，算是终于稳住了局面。第二天，官博下场解释：“明星只是跟赵家有合作而已，请大家不要再传播谣言。”这条微博被小花转发，她处在事业上升期。怎么可能会背上之三档三的骂名？赵家股市回升，解决完这个，也该解决不安分的伴侣了。赵婷行踪隐藏的很隐蔽，大有要跟我死扛到底的决心。最后还是女儿报了地点，在郊区的一所豪宅，我带着保镖前往。一路上恨不得将赵婷扒皮抽筋，她怎么敢背叛我？这座房子。我没有半分印象，他独自藏匿在这里，要做什么？还是在这里金屋藏娇？我心中始终憋着一口气，去敲门。若是有女人，直接强闯，把赵婷给我捆起来。我冷静的发号施令，夫妻共同财产不算违法。我坐在车子里，指挥着保镖们，实际上就是不敢面对而已。电话铃响起。徐总，确实有女人，不过您来看看吧，我们不敢处置。我愣住了，什么身份的女人？赵婷对她又是多么宠爱，以至于我手里的保镖都不敢动他们。打开车门，身穿统一制服的保镖有序守在门口。赵婷，开门！我抬起手，轻轻叩门，门被人从里面拉开。我怒气冲冲的眼神瞬间变得迷茫，确实意想不到。妈，你怎么在这里？母亲一身简洁大方地长裙，裙摆轻轻摆动，流露出一种从容不迫的气质。我不来，你就要将他欺负死了呢？我进门，同母异父的弟弟俏皮的看我一眼，跑上楼大声喊：“姐夫，姐夫，姐姐来啦！”我有些疑惑。这到底怎么回事？赵婷一脸心虚的走下楼，悄悄躲在我妈的身后。妈，我不敢跟她说话。赵婷语气娇弱，活脱脱的像个幽怨的妇人。赵婷，你背着我找女人，现在做出这副样子是几个意思？我气急反笑，她是要反咬我一口吗？她不敢看我，只嘟囔一句：“兔子急了还会咬人呢。”行了。你俩这种说法，明年也解决不了。阿婷，你领着小琪出去转转吧。母亲开口
，终是让场面和谐下来。门被种种关上，我咬咬牙，妈，这到底是几个意思呀？母亲不紧不慢的喝了口茶。小蜜，赶狗入穷巷，必遭反噬。你接手了，赵氏妈妈很欣慰。只不过赵婷身上毕竟有他父亲独裁的血脉，赵氏容不得他一席之地，他怎么肯？我有些发怔，我没有把他从公司除名。先不说这个，那他出轨的事情就可以抹除了吗？母亲抚上我的肩膀，轻声说：“我仔细盘问了，他被朋友嘲笑，后来被人出招，专门找来气你的，实际上什么也没发生。”等他酒醒后，越想越怕，就直接跟我打电话了。他我想说的话堵在喉咙里。他是个好孩子，追求名利的时候，别忘了身边人。我不知道我是怎么走出那栋别墅的，心乱如麻。赵婷在车里守了许久，见我这副魂不守舍的模样，以为我被骂了个狗血淋头，手忙脚乱的替我顺气。小蜜。我再也不气你了，你打我吧！我仔细看着面前这人，还是和我们初见时一样，孩子气，一看就是被家里人保护的很好。结婚十年，他虽然也没怎么护住我，但实质上的东西一点也不少。武则天身边也要有个理智相伴。你别这样啊，小蜜，我我给你发誓，我绝对跟那小明星没半毛钱关系。我太冲动了，我太嫉妒了。只要你不离婚，你说什么我都愿意。我听他说的越来越荒谬，破涕为笑。你嫉妒什么？我抛出这个问题，对面好像难为情一样，扭捏道：“上个月你跟男的度蜜月，我我那是在跟罗经理出差，你再给我泼脏水试试呢。”我急忙捂住他的嘴，生怕他再说什么虎狼之词。男人的呼吸洒在我的手上，如此炙热，那我以后都让家属陪同你满意了吧？早该如此。正巧这时，女儿打来电话，缓解了这场尴尬的氛围。爸爸妈妈，晚上回来吃饭哦。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开小启铃铛。婚礼当天，丈母娘哭诉。如果不给小舅子在北京买房，就别结婚。媳妇哭得上气不接下气。老公，你怎么不通情达理了呢？我妈哭得这么伤心，我好难受，哪还有心情办婚礼？小舅子在一旁阴阳怪气。姐夫，这点小要求都答应不了。我姐要是嫁过去，还能有好日子过。我望着他们，一本正经的开口：“既然这样说。”那今天这婚礼就算了吧，我就当请我家亲戚们吃顿好的。你们呢？哪儿来的就滚回哪儿去吧。婚礼当天，我在酒店接亲，都已经进了房间，马上就要举行婚礼了。但是我媳妇一家人却闹幺蛾子了。酒店套房内，我丈母娘一边拉着媳妇的手，一边抹眼泪，嘴里还在念念有词：“小儿啊。”你命真好，嫁了个北京人，住大别墅，开豪车，连工作人家都给你找好了。可你弟弟就不行了，他中专毕业，现在天天在外面跑外卖，四十度的高温都中暑好几次了。妈是真心疼。小时候，你弟最疼你了。我们家可没有重男轻女，鸡腿给你吃，新衣服给你买，你上大学的钱。都是你弟给你挣的。媳妇低着头，眼泪吧嗒吧嗒往下掉，小声说道：“妈，我知道，可人家已经给了六十六万彩礼，也同意把房子加上我的名字。我们不能太过分。再说，子浩他爸妈白手起家，一路打拼也不容易。”丈母娘松开媳妇的手，冲着小舅子摇头叹息：“儿啊，你命真苦。”但也不能怪你姐，毕竟你姐能耐有限，还提前和人家那个了，才让人家瞧不上咱家。你姐嫁过去，日子也不好过，咱就别逼你姐了。
。至于你以后能不能娶上媳妇，就听天由命吧。”小舅子脸一冷，满脸不耐烦：“姐，姐夫是不是压根就不爱你呀、啊？他家上亿的家产，房子好几套，给我一套怎么了？你可别被糊弄了，还在给人家数钱。”我故意咳了一声，老婆，本来闹闹哄哄的房间一下子安静下来。开始我以为媳妇和丈母娘伤心难过，是因为做母亲的舍不得女儿出嫁。说说心里话，所以光顾着给大家发红包，也没在意。可我越听，这话里的味越不对。媳妇泪眼婆娑的看着我，一脸求助和无措。老公。要不先把你家那套120平的小房子给我弟，反正空着也是空着，租给外人也是糟蹋房子。媳妇是南方人，长得小家碧玉，温婉动人。我看着她，眼睛都哭肿了，眼泪还像断了线的珠子，没完没了，心里还是有些难受的。我小声安慰：“老婆，咱们先结婚，这房子的事儿。”等婚礼结束再说，行吗？小舅子一脸不爽，挑眉斜眼，不行，连给个房子这样的小事儿都拖拖拉拉的，你还想娶我姐？没门！我心中当场就有些不爽，看了一眼他，但我还是转向媳妇这边。老婆，房子是我爸妈的，我的话没说完，小舅子直接压过我的话头：“姐夫，你家就你一个。”要真想给，还做不到吗？我姐可是我们那的第一个大学生，长得又这么漂亮，你能娶到她，可是你的福气。我沉默了一秒不到，丈母娘也开始趁火打劫，直接抛出冷冰冰的一句话：“那既然这样，再买一套也行。房子我们其实要求也不高，就二环的三室两厅就行，用不着别墅或大平层。”子浩阿姨知道你是好孩子，可我就这两个孩子，儿子要是过得不好，他姐不也得一直跟着揪心不是？要是儿子也能留在北京，你又是独生子，你家有事，小小他弟也能帮衬下，对吧？北京二环的房子，怎么着也得十万一平，三室两厅，得一百一十平左右吧？这可是一千万。被丈母娘说的，好像买白菜一样。今天我的婚礼，我身边关系好的朋友、同事、亲戚，以及我爸妈那边的生意伙伴和朋友都来了，个个都是有头有脸、混得不错的人。现在这个婚礼被当场卡住了，这不是摆明坐地起价，故意刁难我吗？身后的亲戚，你看我，我看你，都在窃窃私语。我脸上如同火烧，压下心中的火气。妈，你看，所有人都在外面等着，仪式马上就开始了。房子的事情，咱们等办完婚礼后再商量。不行，没得商量。丈母娘双手抱胸，更蹬鼻子上脸了。子浩，本来我是不同意你和小小的追我家小小的，比你帅的、有钱的多了去了。但我闺女傻。就喜欢你，所以我当妈的没办法。我闺女怎么着也行，不要一分彩礼钱都要嫁给你。但我这个当妈的得替她长眼，不能白让她被你家算计了。我养她这么大，花费了多少心思和精力？还是九百八十五名牌大学的大学生。果实你说摘就摘走了，以后她要给你生孩子、做饭、洗衣服。做一辈子的保姆，还要伺候你爸妈，我一个孤零零的老人怎么办呀？丈母娘气势如虹，非逼着我答应不可。看今天这态势，如果我不同意，婚就结不成了。她笃定我丢不起这脸，所以故意在这个关键时候拿捏我。但如果我今天让步了，以后的日子就没法安宁了。势必会被这一家子搅得鸡飞狗跳。媳妇捂着脸，哭得梨花带雨。我心里格外不是滋味。刚要说话，爸妈这个时候走了进来，大概是他们也听说了这事。我妈急忙给丈母娘陪着笑。这是怎么了？
大喜的日子，他大姐房子的事，你说的也很突然。我们家也没提前准备，可北京市中心的一套房子也不是个小数目。虽然我们家有点小钱，但一下子拿出这么多钱，也得有个时间，不是？您看这样行不行？我们先把婚礼办了。让大家高高兴兴吃个酒席，等结完婚，过两天我们再去看房子，给你家出个首付。丈母娘一听这个，脸上的怒气更是压不住，唾沫星子横飞。亲家，你这是指桑骂槐谁呢？别欺负我小地方，来的听不懂哦。合着大家伙不高兴是让我闹的呗？你家要是痛痛快快的，直接把房子买了。我闺女至于这么委屈吗？真搞不懂！明明富的流油，还装穷，是故意欺负我们农村人，老实还是咋的？还想骗我女儿先结婚，婚礼办完，房子不买了怎么办？我找谁说理去？我妈幽怨的看了我一眼，脸上的情绪已经很不好了，但还是保持着最后的涵养。她大姐，这么多人瞧着。我家也是有头有脸的，不会做那种说话不算的事。但眼下这事情也得分个轻重缓急，是吧？丈母娘撇着嘴，一脸不高兴，鼻孔高傲的都朝天了。小舅子拽了拽丈母娘：“妈，别着急，既然人家这么说了，那就听听这个贷款怎么还。是随后给我们一次性付清，还是他们不怕麻烦？”每个月给我们打钱，丈母娘没说话，死死盯着我妈。我妈脸上的笑容渐渐凝固，做了个深呼吸。我知道她心里已经生气了，但是为了我，还在隐忍着，让小小她弟还贷款吧。毕竟她弟还小，也正是拼搏奋斗的时候，年轻人有点压力不是坏事。我妈的声音已经冷了下来，丈母娘忽然就怒了。指着我妈就大放厥词，子浩他妈，我看你性子温温柔柔，也是有素质、有教养的人，没想到你竟然是一个恶毒的女人，让我儿子还贷款，白给银行利息不说，一个月好几万，你这是要逼死他？你怎么不让你儿子还贷款呢？我真的觉得眼前这一幕挺荒唐的。结婚前，我妈就劝我。这个婚姻要慎重考虑，门不当户不对，别到时候当了扶贫办。我笑我妈想太多，小小就不是那种人，她温柔善良、体贴懂事，从来都只为我考虑，是我遇到过最好的女孩。可今天这事儿，她除了哭就是沉默，好像我就是个外人，一点都不帮我说话。我明明会是她未来几十年的伴侣。同床共枕的家人，在这个时候，他却帮助他那吸血鬼妈妈和弟弟来吸我的血。这一刻，心中突然有着说不出的悲凉。我就结个婚，怎么感觉像娶了一家人似的？除了买房，干脆我给你儿子花钱，再娶个媳妇呗。愤怒已经烧到我的头顶，我也没好脾气，就对了一句一直沉默不语的媳妇。终于开口说话了，子浩，你怎么能用这种语气和我妈说话？我妈养我这么大不容易。小舅子在一旁冷哼，阴阳怪气。姐，你挑半天就找了个这样的，你这还没嫁过去呢，人家就跟咱妈这个态度，甩脸子。要是嫁过去，他们家还能把你当个人吗？媳妇又低下了头，小声啜泣。我忽然觉得挺心寒的。以前我最怕他哭了，也许是之前恋爱脑的原因。我一见他哭，我就忍不住心疼，用各种办法去哄他开心。我也天真的认为，在我遇到困难的时候，他会坚定的站在我这一边，哪怕帮我说句话，今天这事儿就过去了，婚礼就能正常进行。可他除了哭，还是哭。我压下心中的火气。保持着最后一丝冷静，小小，你也是这么想的，是吗？今天这房子不买就不结婚了，是吧？媳妇震惊的抬起头，脸上都是泪水。
老公，你别用这种语气和我说话，我心里好难受，好害怕。还是你真不爱我了？我们恋爱这么多年，你不了解我吗？我也不想这样的。可是我弟对我有恩，没有他，我就上不了大学，就没有机会遇到你了。我冷笑两声，行，我知道了。原来我们的感情，我对他的好。都没有他妈和他弟重要，还利用我对他的感情，道德绑架我，让我也当伏地魔。我真的是太失望了。算了算了，别弄得跟我们卖闺女一样。丈母娘深深叹了口气，摆摆手，装的一脸委屈和大度。不如这样好了，我们家退一步，首付就首付。我们也不是那不通情达理的人。但二环的普通商品房就不行了，得别墅，规格怎么着也不能你们家现在住的这个差。我家小杰呢，早晚也得交女朋友，出来进去，天天坐地铁也不方便，就给他买个奥迪 Q 七吧。我听了，惊得下巴都掉了。我家的别墅，媳妇他们家不是没见过，虽然不是在市中心，但因为买的早。当时价格便宜，就一次性买了个大点的，整整四层。后来房价涨了，价值过亿。奥迪 Q 七至少也得五六十万起步吧，这上下嘴唇一碰，几千万就没了。怎么，这是要把我家骨头都给啃没了？我爸深深的看了我一眼，什么都没说，冷着脸就离开了。我妈也很为难。那是他们奋斗大半辈子的积蓄，我觉得自己就是个笑话。以前觉得门当户对就是我妈阻碍我爱情的借口，也不觉得媳妇家条件差点有什么，甚至还很心疼她，觉得他妈一人将她拉扯大不容易。所以这六十六万彩礼就直接给了丈母娘，不用返还。他家老房子破旧，我又出钱。给了三十万，重新给盖了个楼房。他弟说想做生意，我给了二十万，却没想到不到三个月就赔了个精光。可我没想到，我的善良和退让，却成了他们狮子大开口要挟我的筹码。我忍着气，恨不得狠狠地抽自己几耳光。恋爱脑没有好下场，我得清醒起来才行，老公。你还记得你新官时对我说过什么吗？宋小小偷偷抹了抹眼泪，抽泣道：“我记得，我答应过他，要好好照顾他，爱他一辈子。他想要的，我会尽可能满足他。因为一个女孩子，在我烧得死去活来时，不顾危险，寸步不离照顾我，平时也把我的生活照顾得妥妥帖帖，细致入微。”我从小生活在一个富裕的家庭，对于物质上几乎是伸手即可得，但在感情上大多是空白的。虽然有数不尽的朋友以及各种漂亮的女孩在我身边打转，但我始终认为这些人都是带着目的来的。宋小小单纯善良，除了关心体贴我，并没在结婚前提出什么过分的要求。一直以来。都温温柔柔，以我为尊。也许就是这样一个善良、体贴、温柔的人设，让我一直以来都对他有着一种莫名的依赖和感动，以至于我有时候明明可以发现他们一家人贪婪的面目时，却在潜意识里说服自己：宋小小一家人不是那样的人，不要以小人之心夺君子之腹。这也是我今天遇到这等刁难之事，还能在这坚持这么久，没立马转身走人的唯一原因。我现在对这一家人心底莫名有些排斥。他妈和他弟就是狗皮膏药、吸血鬼、无尽的深渊。我得想个折中的办法来解决问题。我蹲下身子，紧紧握着媳妇宋小小的手：“老婆，我爱你，也想和你结婚。”走一辈子，对你好。如果你今天什么都不要，愿意心甘情愿的和我走出这个房间，正常举行婚礼，我绝不会辜负你。到时候我再给你妈两百万，这些钱
，足够你弟在老家买套房子结婚了。但这两百万是靠我们自己挣，和我爸妈没关系。而且我还有个条件，以后你尽量少和他们联系。媳妇吃惊的望着我，嘴唇都在颤抖。老公，你的意思是用两百万买断我和他们的亲情？我喉结滚动。好像胸口有块大石头堵着，我只希望他们不要总是打扰我们的生活。不过你放心，逢年过节该有的孝敬我都会有。他们生病，我也可以给钱安排住院。你没法照顾，我可以出钱请护工，这是我能做出的最大让步。否则，就算今天结婚，早晚也会离婚。媳妇吸了吸鼻子，满是哭腔。老公，你怎么可以这样逼我呢？血浓于水呀、啊！他递在一旁阴阳怪气，两百万大发叫花子呢？姐，原来你在他们家心中就值这点钱呀，连他们家身价的五十分之一都不到。姐夫，你家真不愧是做生意的，真会算计。丈母娘先是一愣，紧接着也不顾有亲戚在场。便如同个泼妇，嚎啕大哭起来。哎呦喂，我可怜的闺女呀、啊！你这还没结婚，人家就要让你和我断绝母子关系。要是嫁进去，我死了，是不是都不让你来看一眼了、啊？媳妇看他妈一哭，眼泪更汹涌了，攥着我的手都在抖。老公，我，你看我妈哭得这么伤心，还怎么参加婚礼？她是我妈，我从小没爸。他一个人把我拉扯大不容易，还是真像他们说的，你从骨子里就瞧不起我这个外地人。以前我觉得你挺通情达理，会替别人考虑，现在怎么变成这样了？我现在心里好难受啊，真的没心情再举办婚礼了。赤裸裸的威胁吗？我听到这些，不仅没有觉得伤心难过，反而有些释然了。宋小小。我给过你机会了，又或者在这一刹那，过去的种种都浮现在眼前，才让我看清很多东西。我喜欢宋小小，是因为觉得她单纯不物质。但那时候，恋爱脑占据了我的生活，对于她的一系列反常举动，我都没放在心上。现在想来，当时的我真的是一个瞎了眼的恋爱狗，分不清好坏。我和他逛街时，他都故意往奢侈品店里钻。他试了一件又一件，爱不释手。可是看了眼价钱，却假装吐吐舌头，吓得惊慌失措。老公，走啦，太贵啦，不适合我的。某宝九十九块的 T 恤，裙子穿着也很舒服。当我从奢侈品店里偷偷买来送给他，他不仅没有开心，还批评我。指责我乱花钱，非得要去退。当时我还窃喜，觉得遇到了宝藏女孩，发誓一辈子对她好。而且，当她穿着我买的衣服，背着各种名牌包包出去吃饭，大家都夸她有气质、温婉贤淑时，她每次都羞红了脸。小鸟依人的依偎在我肩上，满脸小星星的望着我。能遇上子浩，是我的福气啦。然后。他就缩在角落里，默不作声，给我剥虾、夹菜。或许那一刻，男人的虚荣心让我忽略了他眼光中不经意露出的炫耀和沾沾自喜。甚至有次，发小悄悄告诉我，说我媳妇忽然加了他，还发各种有意思的表情包聊他，让我看好媳妇，提防着他点。我还和发小大打一架。因为媳妇后来和我解释，不过是想向发小请教问题，怕我多想，所以才没告诉我。他怕我嫌弃他不懂高端的社交礼仪，只是想多学一点，不自卑一点，能够配得上我。我当时脑子真的是进水了，竟鬼使神差的相信了。现在我才回过味来，那天发小好像开的是法拉利。婚礼流程需要正常进行，司仪礼貌的催促着我们。我妈权衡了一下，劝我儿子别意气用事，以大局为重。人这一辈子遇到自己喜欢的不容易，实在不行
，妈妈就把手里的股票基金卖一卖，给他们买个全款商品房得了。我妈手中的股票基金势头大好，现在卖掉实在可惜。我嘴角抽动，眼睛忽然酸涩。我妈视我为掌中宝，从小到大，她最疼我。只要我想要的，她如果够不到，就算是踮脚蹦高，也会满足我。我爸批评我妈，都是我妈把我宠坏了，可我都没敢说。我给宋小小花的钱，都有一百万了。那是我从小到大的压岁钱。如果我告诉我妈这些，她还会认为宋小小不物质，是她理想中的儿媳妇吗？丈母娘立马眉开眼笑，攥着媳妇的手，小声嘟囔：“谁说他家没钱来着？就你傻，稍微使点小手段就服软了吧？小儿，你得谢谢妈，这次给他们一个下马威，以后他们家……”再也不会有人小瞧你了。宋小小低着头没说话，但是她嘴角微微上翘，显然她也很满意。小舅子也立马换了张嘴脸。姐夫，我就知道你最疼我姐了，舍不得让她受委屈。你看这样好不好？我就不要奥迪了，给我再买辆三四十万的宝马呗。我们这就去提车买房。等弄完，你和我姐再举行婚礼。丈母娘暗暗用眼神给小舅子点了个赞，而我妈的脸色比吞了苍蝇还要难看，气得双手都在颤抖。今天我要是再结这个婚，就不配为人子。好呀，你们先去呗，顺便带上你姐。我坐到一旁的椅子上，面色平静如水，不慌不忙的喝起了茶，折腾了大半天。我连口水都没喝上，小舅子过来抓我的手，脸上狂喜：“姐夫，我们一起去，你开你那奔驰去，耽误不了多少时间，就附近小区就行。”我都打听过了，这有个小区很好，很高大，好像还有不少明星在这住呢。原来这一家子早就挖好坑，算计好，今天就等着我来跳呢。丈母娘一脸狐疑的看着我，脸色阴沉不定，好像在思考什么。姐夫，走啊！我丝毫未动，冷笑了一声：“你们买房和我有什么关系？你妈希望你过得好，我能理解。可让你妈自己去挣啊！凭什么要我给你买？我又不是你爸，没义务养你。哦，想让我掏钱是吧？就凭我是你姐夫，你错了。从现在开始。”我不是了，让你姐给你换个大院种姐夫得了，或者找个干爸也行。宋小小吃惊的瞪大眼睛望着我，嘴唇哆嗦：“老公，你这是什么意思？”我微微笑了笑，字面意思：“宋小小，我承认我以前很喜欢你，但今天你把我对你所有的感情都给耗光了，你这一大家子，我更是招惹不起。”我其实真该听我妈的，就该找个门当户对的，而不是算计着我，想吃我家绝户的人。不过，既然你家亲戚今天都来了，那就一起吃个饭再回去吧。毕竟两千公里这么远，他们好多还没坐过飞机呢，是吧？至于怎么回去，是坐绿皮火车还是走路回去，那就是你的事，和我没什么关系了。还有。一会儿把六十六万的彩礼钱还给我。当初宋小小说，亲戚们知道她找了个好对象，为了让她妈在老家扬眉吐气，非得让我包机接他们过来。我爱她，所以就应下了。现在我真想扇自己两巴掌。我妈估计是没想到我会这样说，先是一愣，但我能明显感觉到她随后看我的眼神。多一丝欣慰，丈母娘直接傻了眼，跌坐在床上。宋小小的脸一下子就白了。宋小小擦了擦眼角的泪水，暗中掐了一下他妈。没错，我没看错。宋小小掐了他妈一下，他妈立马戏精附体，坐在地上嚎啕大哭。我可怜的小儿啊，人家睡了你就不要你了呀，你怎么命这么苦啊？他妈一边说。一边打宋小小，不要你了呀，还要把彩礼要回去。
这人怎么能这么不要脸呢？送出去的钱，还有要回去的道理。宋小小楚楚可怜的望着我，任由眼泪挂在脸上，也不擦，就凄凄爱爱的看着我，欲言又止。老公，你是在和我闹着玩是吗？以前的多少次，我都是被他这样骗了呀！我脑子真是进水了。但现在我把水倒了出来，看得一清二楚。这宋小小。不就是绿茶本茶吗？我以前真是个大冤种，我声音里没有半点情绪。宋小小，我和你确实没缘分，今天这婚礼就算了吧，我就当请我家亲戚们吃顿好的，你们哪来的回哪去，反正这婚宴钱你家一分也没掏。当初订婚宴饭菜时，价格从三千九百九十九一桌。一直挑到八千九百九十九一桌，宋小小他妈脸上才有个笑模样，说女儿好不容易有出息，酒席不能太寒酸，海参鲍鱼龙虾必须有，要不然会被老家人看不起。戳脊亮骨，每桌的人无论男女，走的时候还得人手一条华子。当时我真是脑子进水，才会答应这些无理的要求。小舅子也慌了，急忙帮腔：“姐夫，我就是开玩笑的，我不过是想考验考验你对我姐的真心。其实房子、车子的都不重要，只要你爱我姐，我姐喜欢你，你们结婚后过得开心幸福，这就够了，是吗？这一家子翻脸比翻书还快，谁有钱就叫谁爸爸。”宋小小也从床上下来。光着脚走下来，半跪在我身旁。老公，对不起，刚刚是我不好，没有站在你的立场上考虑问题。现在我知错了，也会反省的。你就不要生我气了，好吗？没有你，我真的活不下去。而且这世上再也不会有人比我更爱你了。宋小小一边说，一边小心翼翼地拽着我的袖口，满眼祈求。他洁白的小脚站在地板上，那样子别提多无辜可怜了。可我只觉得讽刺可笑。以前我们吵架，他总是这样光着脚，用这套让我服软，因为他知道我心疼他，比疼我自己的眼珠子还要疼。我爱他，怎么舍得让他受一丁点委屈？更不敢让他拿自己的身体来开玩笑。可惜。现在我看透了他，不爱了。他的死活自然和我无关。我冷冷甩开宋小小的手，宋小小，大家好聚好散，别让我看不起你。他的手尴尬的停在半空中，转眼，宋小小哭着批评起了他妈：“妈，我早说过，我只爱子浩的人，你偏要弄这一出幺蛾子，挑拨我们的感情。还有你，宋杰。”仗着对我的小恩小惠，天天往你姐夫要钱。他挣钱多不容易，你不知道吗？我公婆的钱也不是大风刮来的。现在好了，你们满意了。子浩他生我气了。如果你们以后再这样，别怪我和你们断绝关系。那一字一句落在我胸腔中。倘若这话在我最孤立无援的时候，宋小小说出来。我发誓，我这辈子给他当牛做马都行。可现在晚了，而且我发现宋小小不是看不明白，也不是拎不清，他是故意的，故意看着他妈和他弟欺负我，想要算计我们家的钱，算计我妈，还推波助澜。宋小小站起来，一把擦干净脸上的眼泪，主动挽起我的胳膊：“老公，别气了，好不好？走。”现在我们立马结婚，外面这么多人等着呢，别因为一点小事让人家看了笑话。我拉开他的手，别碰我，我现在恶心。起身，我就给司仪发消息，让他把婚礼的词给改了，把新郎和新娘改成了我爸妈的名字。我一脸认真，妈，你不是一直遗憾当初跟我爸的时候日子苦，连场像样的婚礼。都没有吗？今天儿子就圆了你这个梦。宋小小看到事情没有转圜的余地。
，立马撕掉伪善的面孔，恶狠狠地瞪着我。徐子浩，你来真的？我都道歉了，你还想怎样？不就是要你点钱？你至于吗？这两年我被你睡了那么多次，吃亏受委屈的是我，好不好？我天天熬夜给你叠千纸鹤、织围巾，不是心意吗？物质的是你好吧？当着这么多人。他竟然也有脸说，原来无耻和倒打一耙才是他的真面目。当我不再成为他的提款机，他连装都懒得装了。本来我想好聚好散，但现在天堂有路他不走，地狱无门他非得闯进来，那就怪不得我了。我拉着宋小小的手，推开大门，走到婚礼的舞台中央，夺过司仪的话筒。宋小小以为我怂了，立刻眉开眼笑，脸上都是马上嫁人的娇俏幸福。老公，你轻点，弄疼人家了。我握紧话筒，对着看台下乌泱泱的人群说道：“感谢大家百忙之中来参加我和女友的前结婚仪式。为什么说是前结婚仪式？因为今天的婚不结了。我宣布，我和宋小小退婚了。来。”灯光老师，配合一下，请把光全给我前女友。瞬间，周围的光线都暗了，所有的焦点都落在宋小小身上。她的婚纱很漂亮，花了我三十万，但她的表情就不那么美好了，简直可以用“瞬间龟裂”来形容。眼泪更是跟变戏法一样夺眶而出，她哭得梨花带雨，要多可怜有多可怜。不知内情的还以为我把他怎么着了呢？我微笑着继续说道：“为什么这个婚不结了呢？因为我没给小舅子买上亿的别墅，他们全家就拿婚礼威胁我，说我物质，说我们家欺负他们家，瞧不起他们家。这是给我下马威，还是给我爸妈下？是道德绑架我，还是我全家？是准备吃我家绝户？”是贪得无厌，还是心理变态？今天我特意在这说明一下，就是为了让大家给我做个见证。我必须得先发制人，免得宋小小他一家恶人多作怪，毁我名声。宋小小捏着婚纱的手一直都在抖，指节都泛白了，眼泪汪汪，死咬着嘴唇不说一句话，可笑。真以为继续沉默半可怜就能颠倒黑白了？宋小小，前前后后我给你和你家花了两百万，就当喂狗了。你女方家的亲戚直接领走，毕竟我和他们也不熟。来吃席不给礼金，还让我每个人倒贴一千红包，也是没谁了。宋小小泪眼婆娑，声音哽咽：“老公，这就是个误会，你怎么能这么对我？”我们这么多年的感情，就没那点钱重要吗？还有脸提感情，我没搭理他。现在我体内所有的暴怒因子都被激发了，越说越上头。至于咱们南方这边，请大家务必留下。李金走的时候，我都一一退还。作为道歉，我给参加婚礼的人准备了一些礼品，正好别浪费了当初给他娘家人的华子。虽然婚礼没办成，耽误了大家的时间，但今天正好是我爸妈的银婚纪念日，全当给他俩庆祝了。来来来，大家吃好喝好。宋小小还在那执着的扮演绿茶小白莲，抽泣呜咽。小舅子在看台下破口大骂，还想上来撒野，却被我几个发小摁住。你胡说，不就要你一千万的破房吗？你以为我看得上？你不娶我姐，有的是人娶。你看看你那个尿性吧，我姐没了你，肯定嫁得更好。你呢，赶我们走，以为我们多稀罕似的。你家这种狠毒不要脸的人，最好别出门，出门就要被车撞死。我真想冲下看台，甩他几巴掌，可离得太远。幸好我发小立马给了他几个大逼兜，我心里才舒服了些。宋小小他妈直接坐地上撒泼打滚，这可不行！我女儿黄花大闺女跟了你，现在就想这么粗暴的打发了我们，没门！
我要告你强奸我闺女，有意思。哪次不是你闺女主动，她还录了视频，非要我保存着，正好派上用场了。我刚想反驳，那个曾经被宋小小撩过的发小坐不住了，直接掏出手机，把一段小视频投放在大屏幕上。视频里，宋小小几乎没穿衣服，在镜头前搔首弄姿，口出浪语。这视频一出，大家唏嘘不已，有的还拍照录像留念。宋小小也不哭了，急忙去找屏幕电源：“别看了，别看了，都别看了，这是 P.S. 合成的，不是真的。”说着，宋小小还张牙舞爪的过来抓挠我：“徐子浩，你好狠的心，竟然算计我，给我下套！”我一把推开他，冷嘲热讽。说我朋友合成是吧？强子，你上来，你是程序员，给他看看底片到底是谁。强子一顿操作猛如虎，露出迷茫的小眼神。这就是原视频啊！宋小小哑口无言，脸上血色全无。宋小小他妈气得蹦高，一堆喊妈、喊祖量极高的词汇疯狂输出。我不慌不忙的冲着他笑，阿姨，这就是你那保守清纯的闺女，她背着我聊我最好的哥们，我也得报警，让警察管管，这种有卖肉嫌疑的怎么判？而且言语侮辱也是触犯治安管理处罚法，可以拘留或罚款的。他妈直接傻眼，立马闭嘴，小舅子倒是还在蹦跶，妈。骂死他全家，不怕他，他骗我们呢。我懒得再和他们动皮嘴皮子，直接叫保安将他们一家三口赶出酒店。这个世界终于清静了。宋小小玩的这些花样，真的是超乎我的意料。不过谁年轻时没恋爱脑过，脑子没进过水？好在我及时止损，没淹死在水坑里，还义无反顾自我感动。只不过今天这一出，宋小小的名声算是彻底臭了。以后他要是还想在这个圈子找有钱的，做梦吧！闹哄哄的一天结束后，发小和我道歉，说不是故意瞒着我，而且也旁敲侧击提点过我。但我当时被爱情冲昏了头脑，根本听得进去。我摆摆手，都过去了。兄弟永远是兄弟。烂女人如衣服，破了就得扔。而且，我也得谢谢他的小视频，给了宋小小致命一击。老爸对我今天的表现好像很满意，觉得我长大了，还说要把公司交给我，和我妈去环球旅行。我妈却有些自责，觉得这么多年把我保护的太好，以前不该不让我谈恋爱，否则也不会被绿茶渣女骗。无论如何，我都得感谢我妈当初的坚持，让我先办婚礼，再领证。她说：“我丈母娘一家子不好相处，别在婚礼上整什么幺蛾子。”没想到一语成谶。半夜，我躺在床上，辗转反侧睡不着，想起和宋小小第一次认识的场景。那天我开宝马来学校。他骑着自行车，不小心碰到我，车子不过是掉了点漆，他全身都擦伤了。我说走保险就行，他坚持赔我钱，还不让我送他去医院。一个小小的意外，让我觉得这个女孩好单纯、善良、有原则。现在想想，当时那真的是个意外吗？我不得而知了，也不重要了。为了调节心情。我去云南洱海窝了二十天，再回来时却发现我的婚房进不去了。我试了半天钥匙，还是不行。但我明显听到里面有欢声笑语的声音，只不过在我试验性敲门的那一刻，里面的声音戛然而止。我给爸妈打了电话，他们说压根没来过，也没换过锁。我报了警，喊了物业。房门打开的那一瞬间，宋小小穿着真丝睡衣坐在沙发上，小舅子宋杰靠在她的身上玩游戏，两个人的姿势
，总给人一种他俩有不可告人的秘密一样。他们俩的破事，我懒得理睬。现在当务之急就是赶走这一群恶心的人。谁呀？宋小小他妈拿着锅铲从厨房探出头来，看到我不仅没慌张，还热情的打招呼：“好女婿，你回来了，心情好点了吗？别着急。”妈马上去给你做你最爱吃的红烧肉。宋小小满脸堆着笑，从沙发上起身过来，要拽我的胳膊。老公，你没在这段时间，我真的好想你。给你发那么多微信消息，你都没回，人家担心死了，我真服了。都分手撕破脸了，还能跑回来跪舔，是梁静茹给你们的勇气，还是觉得我好欺负？我嫌弃的侧开身，冷着脸：“你哪位？谁是你老公？五分钟内给我滚！”宋小小也不生气，依旧笑着，还娇羞的摸了摸平坦的小腹：“老公，我怀孕了，你的五十天了呢。”宋杰这时已经套上了我的半截袖，一脸兴奋的递过彩超报告和孕检单：“姐夫，恭喜你，你要当爸爸了。”我吃了一惊，怪不得这么猖狂呢，还鸠占鹊巢，把我屋子霍霍的跟垃圾场一样。我看也没看，不屑的瞥了一眼宋小小，我的宋小小，你糊弄鬼呢？每次我都做保护措施，五十天，那时候他也不是排卵期呀、啊。宋小小也不急不怒，笑容中多了一丝讨好。老公，凡事都有意外。那次的那个破了个小口，完事后，我特意去卫生间用水试了试，我也没想到会怀孕，也怕你担心，所以就没告诉你。不过当时我特意拍了张照片，你看，我没骗你哦。水和液体混合在一起，慢慢从那个里面滴下来，一切看起来都是那么严丝合缝。只是这要巧吗？鬼才信，打了你这样的。不配生孩子，更不配做母亲。我冷声说道。宋杰急了，怒斥我：“姐夫，看着你斯斯文文的，心怎么这么狠？那可是你儿子。”我看了他一眼，笑道：“是不是我儿子得做 DNA？ 是三四个月做绒毛膜穿刺，还是生下来做 DNA 随你们？但现在你们全家给我滚出去！”宋杰脸气得涨红。还想说什么，却被宋小小拽住了。宋小小看向我时，那个绿茶劲又上来了，开始哭唧唧。老公，我知道你还在生我的气，我也让你丢人了。可我已经知道错了，我愿意改。看在孩子的份上，我还爱你的份上，你就原谅我吧。宋小小他妈在一旁帮腔：“女婿呀、啊，小小这孩子真是你的，要不是你的我。”天打雷劈，不得好死！我冷哼一声，那雷公得累死。退一万步讲，就算这孩子是我的，也是去母留子，我不会支付你们一分钱。休想拿孩子说事，讹钱，那可不行！宋小小他妈眉毛一横，脱口而出：“这好歹也是你徐家的根，你凭什么不付抚养费？这可是犯法的，我可以告你们徐家的。”我才不怕这死老太婆，告呗，随便告。要不要我给你请个律师啊？当然，不满意你们可以别生啊。从洱海回来，我彻底想通了。以前我就是太心慈手软，所以才人由这一家子在我头上作威作福。而且我隐隐觉得这孩子不像是我的，你们谁报的警？这时，警察来了，警察同志。他们一家三口私闯民宅，我直截了当将前因后果说了下。警察记录完，你们有矛盾解决矛盾，但赶紧从人家房子搬出去。宋小小他妈当然不愿意，又是躺地上撒泼打滚老一套，我都见怪不怪了。宋小小跪在地上，哭的都要撅过去了，求我看在孩子的面上，给他一次机会。这是个高档小区，他们这样闹，好多邻居出来看，又报警扰民。他们一家三口直接被带到派出所
，做完笔录，从派出所出来的时候，宋小小恶狠狠地对我说：“徐子浩，你让我无家可归，把我逼到绝境，我要让你身败名裂，尝尝被众人抛弃的滋味。”他说着，嘴角还露出一抹邪恶的笑。“好呀，我等着，我怕什么？”我手里正好有物业发来的一段视频，视频里，在小区的电梯间，宋小小一改平日里的保守打扮，穿着一件性感的红色吊带露背裙，和宋杰勾肩搭背，有说有笑，甚至有时还在激吻。我的三观被撕碎，他们不是姐弟吗？还是他们不是姐弟？我缓了好久，又在卧室的床底下。找到了几个刚刚用过的新鲜的小雨伞，我的脑袋上到底放了多少木？我本来想找宋小小和宋杰的头发去做 DNA 呢，但我咨询过，没有毛囊的头发标本不合格，看来只能去他们老家走一趟了。这还得感谢宋小小，总是拿我手机在某东上购物，给他妈和他弟邮寄东西呢。所以我没费吹灰之力就找到了他老家。几番打听下，才知道原来宋小小是养女，和宋杰毫无血缘关系。但对外称他俩是龙凤胎。在回程的飞机上，我细细思索最近发生的种种，感觉这已经不像是一场为了买房子逼婚的戏码了，更像是一场骗婚。刚下飞机。我就收到我妈的连环 call， 赶紧看抖音。宋小小发布视频，说你是渣男，抛妻弃子，还把他们一家赶到大街上。我打开我妈给我的视频链接，宋小小化着淡妆，举着她的身份证，在一个空旷的小树林里，哭得梨花带雨。广大网友，我和男友是初恋，怀孕一个月多了，他却嫌弃我是外地人。突然悔婚，把我从家里赶了出来。我现在无家可归，只能睡在公园里。可是我好害怕，我怕宝宝会流产。我总感觉有人在跟踪我。希望大家帮我劝劝我男友。我会努力做饭、洗衣服，做一个合格的妻子，也会努力挣钱，把所有的工资都上交。下面的评论都是清一色骂我的，渣男。怎么不死全家？就是这么漂亮贤惠的妻子，去哪找？帝都压力这么大，人家女孩子都愿意上交工资了，那死渣男怎么还有脸不要人家？我们帝都人可不是这样嫌贫爱富的，名声都被他败坏了。小姐姐，到我碗里来，我养你。甚至有人爆出了我的手机号和新房地址。不一会儿。我手机就被打爆了，到了家门口，好家伙，还收到了一堆血淋淋的快递，有断头断脚的布娃娃，穿着丧服、胸口插刀的小人。这时，我又收到了宋小小发来的微信：“老公，我也是被逼无奈才这样做的，但我始终爱你，只要你接受我和宝宝，我会在网上澄清，这是个误会。”呵呵，我回了句。你应该喊宋杰老公。宋小小微信聊天电话框显示正在输入，但是过了好久，他都没再回复。我笑了笑，想认输吗？晚了，这个世界上白的黑不了，黑的白不了。现在轮到我反击了。我注册了个小号，直接将婚礼当天的整个视频发了上去。当天，工作人员一直都在录像，顿时。舆论风向扭转，天哪，这女人怎如此不要脸，长得一副白莲花，结果就不是那么回事。明明是逼房不成，惨遭退婚，还有脸颠倒黑白，倒打一耙，不是吧？还勾引人家男方发小，这是谁有钱想睡谁呀、啊？长得这么美，怎么不去卖呢？可不管怎么样，人家女孩子怀孕了。这当爸的得多少负点责任吧？我没想到宋小小还有后招，直接将我让他打胎的录音放了上去。他竟偷偷录了音，大家纯粹不嫌事大，讨论热烈。
。很快，这个视频就被推上了热搜。这男的还是个渣男，竟然让女孩子打胎，不知道打胎对女孩子伤害多大吗？这时，宋小小又发来微信语音：“徐子浩，看到了吧？现在大家可都向着我呢。如果你现在求饶。”给我们孩子一个亿的抚养费，我会考虑放过你。网暴很恐怖的，听说有的人受不了，还跳楼割腕自杀了呢。你能坚持吗？我笑了笑，没说话，因为还有正义的网友在评论。不好意思，楼上是我家的一条疯狗，不小心跑出来了，我就这把它关起来。下面一片叫好，瞬间这条评论就成了热评。宋小小再也没打电话过来，我叹了口气。人呐、啊，不作就不会死，那我就再送你一程吧。我把宋小小和宋杰在电梯里激吻的视频放了上去，还有在楼梯间他们俩做运动的视频。这个视频是我去物业调监控时偶然发现的，当然头像我做了处理。楼梯灯光本就昏暗。几乎看不清他们的细节动作，但是他们尽情享受和嘚瑟叫嚣的声音一清二楚。宋杰说：“姐姐，你说徐子浩那个傻子会认这个孩子吗？”“当然。”“我说这个孩子是他的，就是他的。”“我算过了，那段时间我们在一起过。”宋杰语气里都是不满。小小，可是只要一想到这个孩子叫别人爸爸。我心里就好难受。宋小小一脸无所谓，这有什么？等生下来直接扔给那傻子，他不是不给我们买房吗？我就是要赡养费，也得让他倾家荡产。宋杰很满意，到时候我们就带着咱妈一起去别的城市生活。宋小小娇笑：“你好坏哦。”宋杰猥琐的跟着笑：“我还可以再坏一点，你要不要试试？”下面的评论炸了锅！靠，这莫非不是伪骨科？好恶心啊！那个男生好可怜，被绿了，被骗了，还惨当爹，差点倾家荡产。这女生太坏了！这样的姐姐，给我来一打好吗？不好意思，我家的狗又跑出来了。舆论风向已经彻底扭转，再也没有骚扰电话打了进来。我倒是收到了不少道歉短信。其实，我手头还有宋小小当地民政部门的收养证明，因为我是托关系才弄出来的，所以用不到这个最好。我望着窗外漆黑的夜色，胸口一直积压的堵闷感消失殆尽，只剩下酣畅淋漓的畅快。人呐、啊，贫穷不可怕，但至少三观的正确。无论如何。我今晚可以睡个好觉了，但有人可就彻底睡不着喽。第三天，我妈给我打来电话，说宋小小哭着给她打电话，让我看在往日的情分上放过她，求我能不能在网上解释一下。因为昨晚我把他们全家所有方式都拉黑了，我妈当然不是替他来求情的，更像是跟我讲这个事情的后续的。这件事发酵越来越大，有人爆出了宋小小竟然网贷、被逼没穿衣服、伺候油腻老男人的视频，甚至他还做过他们老家有钱人的小三，骗吃骗喝、骗房骗车，原来是惯犯了。人家原配看到这个视频，根据 IP 地址追了过来，把宋小小打得鼻青脸肿。还扬言要起诉追回财产，原配的房子车子能不能追回来？我不知道，但我报警了。在警察的帮助下，我把六十六万彩礼要了回来。至于给宋小小花的一百多万，他把包包、奢侈品变卖了，只返还了三十多万。当然，他们全家不肯还，但进监狱和还钱这个选择题很好选。不久后。有人跟我妈说，原配的房子、车子早就被宋小小他妈卖了，因为宋杰赌博输了上千万，被高利贷追得走投无路。怪不得当初他狮子大开口
，非得要上亿的别墅。现在想想，我都后怕。在听到宋小小的消息，是三个月后，我发小告诉我的。宋小小被有钱原配打得流产，子宫大出血，切了子宫，但原配仍不解气。据说在当地很有势力。找了好几个男人伺候了宋小小三天三夜，宋小小因为害怕没钱还，又忌惮原配，最终也没敢报警。他刚从虎口逃脱出来，就被高利贷围追解堵，一家三口被卖到了缅甸。宋小小在住院期间，没人给交住院费时，给我发小发了消息，问能不能借点钱。他想怎么玩都可以，我发小直接吐了。我看着最后一条宋小小给发小发的消息时，你告诉徐子浩，如果我从缅甸回来挣了钱，一定不会放过他。早晚有一天，我要让他给我下跪喊爸爸。有些人到死也不会悔改，这种人一点也不值得可怜。所以，去缅甸那种地方，好好享受生活。是应该的，删了吧。这种人留着没必要。我跟发小碰了个杯，淡淡笑道：“三年后，发小打电话和我聊起宋小小，有人说他在缅甸被卖了好几次，被折磨的不成人形，最后沦为红灯区的站街女。也有的人说，他们全家因为还不上钱，都被嘎腰子，曝尸荒野，尸骨无存。”我躺在马尔代夫的沙滩上，觉得和宋小小认识已经是很久远的事情了。我挂断电话时，一个温柔香甜的吻落了过来。我望着眼前的这个漂亮女孩，心里暗想：这次应该会遇到一个好女孩吧？也许吧。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。